。林动公子，我们又见面了。若你能从武碑之中得到一部造化武学，那就有跟他动手的资格了。要进入造化武碑，必然要争着一席之位。就凭你去死！天灵极法，天龙起。我现在可有资格了。这应该就是造化武碑的武学空间了。造化武学。里面远古宗派的那些东西，怎么会出现在这里？师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。这也太壮观了吧！这里存放的都是宗门的造化武学，这些造化武学是不是我都可以学啊？你要学的是那个。这些人之中，有谁能够领悟造化武学啊？我看啊，还是那个琳琅天机会最大。那也未必，在武碑之中能够参悟造化武学的人，简直屈指可数的。可儿，莫要多虑。琅天是我林氏宗族的天才，以他的资质，不会有问题的。是，穆叔，可儿明白。嗯。不知林动会如何？这家伙，每次都能有出人意料的表现。九品武学，头叔，我……哎，王延少爷，希望你把握住下一次机会。头叔放心，下次我必然能得到造化武学。看来这些人都没得到造化武学、啊。是啊，现在只剩下两个人了，不知结果会如何造化武学，带。林氏宗族的林琅天果真是个天才啊！哦，林琅天果然是四大宗族中的佼佼者。穆叔，琅天做得好，你当真是实力不凡呐！恭喜了，林琅天大哥。造气镜也不知道这小子为什么会在这里突破、啊。是啊，这是怎么回事、啊？只是突破造气镜而已，有什么好大惊小怪的？想不到灵动镜能在此处突破这造气镜，我竟然突破这造气镜了！嗯，想不到你这么快便完成了突破。那么接下来，嗯。就请接受我宗派的武学传承吧，小子，还愣着干什么？快去呀！嗯嗯
。我还从未见过有这等气势的造化武学。这林东竟能得到此等武学，还真是让人惊叹呢。造化武学，终于是到手了。哇，林氏两人竟都得到了造化武学，琳琅天、林动到底哪个更强一些啊？废话，当然是琳琅天。琳琅天可是林氏宗族的天才。可这林动虽然出自林氏分家，但他的实力竟能得到如此造化武学，也非同一般呢。林动，啊，恭喜你得到造化武学，可儿姐。哈哈哈哈当真是英雄出少年呐、啊！这位是我林氏宗族的林木长老。啊，晚辈林动，见过林木长老。林动，你之前的事迹，可儿也曾与我提过。多谢可儿姐。不用客气。此次你与狼天都得到了造化武学，这让我们林氏在大燕王朝中的实力又有所提升。木叔。希望不久之后的足笔，你也能好好表现。多谢林木长老，小子定当竭尽全力。嗯。想不到，林郎天也得到了造化武学。我看这事儿可没那么简单。啊？什么意思？哎，现在还不好说，只是一种感觉而已。诸位，此次我们四大宗族进入大荒古碑，并非只为这武学而来。啊，他什么意思啊？四大宗族还有别的目的？不清楚、啊。狼天，此事由你来向大家宣布吧。是，木叔。诸位，经我们四大宗族发现，在这块造化武碑之下。还隐藏着一座远古宗派的地下宫殿。什么？地下宫殿？这地下宫殿之中必定有什么远古宝藏。而在这宫殿之中，埋藏着远古宗派真正的宗族宝藏。诸位，我们四大宗族并不打算隐瞒什么，也没有独自占据之念。宝藏之归属，全凭各自本事。太好了，要发了！这是要发了。当然，若想得到宝藏，并不会那么轻松。在这地下宫殿之中，还有着极其强大的守护兽存在。守护兽？这这这可怎么办啊？而我们四大宗族必将全力应战守护兽。若是愿意与四大宗族共同御敌，我们也愿意分享宝藏。啊，这事儿风险很大呀。虽然四大宗族在这里，但是……嗯，不过远古宗派的宝藏可是很有吸引力的。哎，怎么样？要不要拼一下？<笑>我们大魔门对远古宗派的宝藏很是感兴趣，我们愿意加入。阴魁宗也愿意加入。我们都加入，是啊，我们也加入，我们愿意追随四大宗族，一起打败守护兽，一起夺宝，一起夺宝。小子，别去趟这浑水。嗯，我也感觉到了，那地下宫殿之中，好像透露出一股异常恐怖的力量。好，那便开始吧。王岩少爷。
，中国打开了，打开了，我们走。小子，我们快走吧。嗯。小严，走，我们离开这里。守护兽。击败了！快看，守护兽真的被击败了，成功了！四大宗族厉害啊！四大宗族，四大宗族厉害啊！四大宗族太厉害了，太厉害了！竟然想跑！算了，别追了。我们的目的是宝藏，无需再浪费力气。走，我们进去。你为什么要找那只守护兽啊？嘿嘿，那应该是一头远古血蝠龙啊！什么龙？呃，也不算真正的龙，不过它体内可是有着真正的龙之血脉。若是雕爷能吞了它的妖灵，<笑>睁大眼睛给雕爷仔细找。是雕爷。
哼，看来这头旋风龙已是精疲力尽，只要吞下它，雕爷的修为又能恢复几分。嘿，哦，你这蠢货！告诉你，这旋风龙是雕爷的。嗯，陈虎，给我老实点。小雕，我觉得我们还是得谨慎点。这血佛龙连四大宗族合力都未能将他击杀，虽说他现在身受重伤，但我们还是得小心行动。嗯，你打算怎么做，小子？哼，一会儿听我指挥。真是太险了！嘿嘿，现在这驯服龙是雕爷的了。哇哦！陈虎，你干什么？快给我滚开！谁让你弄雕爷的东西了？离开此地，王室弟子
，大家跟我走。是。我们走。是。那些四大宗族的人竟然自己先跑了，我们跟上去。是是，邓小姐。小姐滚蛋！少宗主，少宗主，你没事吧？快，离开这里。是。再不走，我们就完蛋了。好了，小子，小严，快走。古碑还未到开启时间。这怎么办？我们该如何是好？想想办法。喂，那守护者是你们引出来的，你们这些混蛋竟然自己先跑了！你算老几？这里哪有你说话的资格？什么？这东西要追到这里了。有一个办法可以出去，集合我们四大宗族之力，强行开启古碑。啊，这这真的可以吗？哦，如今也唯有此法可以一试了。喂，你们两个，也过来帮忙。什么？嗯嗯嗯。我们凭什么听你的命令？若想活着出去，就按我说的做。所有人将原力注入古碑之中。是。是是是我们上。是。走。是是是。起作用了，继续注入原力。强行开启古碑，我们快过去，小严。古碑的出口打开了，出口了，出口了，太
好了，终于能离开这鬼地方了。桐叔，我们走。啊，怎么回事？这怎么回事？是怎么回事？发生了什么？什么事啊？不行，不行，怎么了？怎么会？出口还不稳定，我们要赶快出去。红叔，带着大家先走。嗯，所有临时弟子，进入出口。林公子，我们也尽快离开此地吧。嗯，唐磊，你快走，快，我们走。乖乖在这等死吧。凭什么？老天兄，那个乾坤带是你从地下宫殿带出来的。嗯，不错。什么？原来那守护者一直追的人是你？你这家伙是要我们所有人给你陪葬吗？夺宝本就有风险，你们应该很清楚的。可你知道那守护者害我们损失多少人吗？是，是，这次损失太惨重了，确实太过分了。他是想自己独吞那些宝藏吧？至少你们还能活着从这里出去。桐叔，我们走。黄埔妹妹，看来此次我们都空手而归了。以后还是别与那琳琅天走得太近为好。我们走。是是。
希望你能活下来。小燕。小严，你没事吧？这是……原来这里面都是涅槃丹，难怪琳琅天那家伙拼了命也要抢回去。嗯、小子，面对这等强者，我们没有胜算的。事已至此，我有一搏了。那雕爷也只能陪你搏一把了。你可以，魔猿变。求天旨。
，不好，身体已经完全动不了了。你为何会习得本宗的秘传功法？说。师尊，弟子拜见师尊。天泽，想不到你还留在此地。守护宗派，弟子一刻都不曾忘记。老夫已将祖符的意志传给了这位少年，你就不要为难他了。弟子遵命。天泽，你做得很好。多谢师尊前辈，多谢前辈手下留情。你既是师尊的传承者，还望你能好好利用宗门的遗泽。晚辈谨记。这远古宗派的信念，着实让人佩服。小雕，小雕，林动，雕爷，您这是要睡到什么时候啊？啊啊啊！那那守护者呢？他已经走了。啊，什么？走了？我们也尽快离开此地吧。哎，等等，哎，小子，跟雕爷说清楚，到底怎么回事？哼，这个嘛，说来就话长了。现在就给雕爷说。你说大荒古碑的出口还能用吗？小子，别卖关子了，现在就说说。我们终于出来了。小子，接下来怎么安排？先提升修为。然后，便是找回祖符费尽心力，仍未能开启远古宗派的至宝。现如今，老夫已是迈入造化境大成，正是破除至宝封印的绝佳时机。若是能参悟远古宗派的奥秘，我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。立刻召集所有分部长老，返回本部，准备破除至宝封印。是。
精神之火终于是炼成了。雪芙蓉的妖灵果然非同凡响。小雕，刚刚我似乎隐约看到一个人形。哼，那可是雕爷还未丢失修为之前的样子。待雕爷修为恢复，小严。嗯。太好了，嗯、小严也提升了。嗯小严，你真是太棒了！<笑>想不到你这蠢虎竟能凝结出妖灵，切，又让你沾了刁爷的光！哼。嗯？怎么，蠢虎不服气是吧？那就跟刁爷比划比划。嗯嗯、好了，<笑>你们别吵了，我们该出发去大魁城了。小子，你是要去阴魁宗？祖福即使被阴魁宗宗主取走，我们自然应该先从那里找线索。嗯，话是不错，但你以为藤磊会打开大门请你进去？说不定他真会打开大门迎接我呢。我们走。嗯嗯嗯，你这蠢货，小严。少宗主从古碑空间里得到这紫影九魄，仅仅是修炼初期就如此厉害，假以时日，必定是非凡绝技呀、啊。可惜没拿到造化武学，倒是便宜了灵动那小子。哼，可惜那小子死在了古碑空间之中，不然老夫定要亲手剐了他，为我宗儿报仇。化骨长老怕是没机会了。你那守护者的恐怖实力，那小子断然不会有丝毫活路。啊，少宗主说的极是。不过这次倒是意外发现了那座地下宫殿，只是那个守护者的实力太过强大。少宗主不必多虑，待下次古碑开启之时。可让宗主集结强者进入地下宫殿。嗯，若是能得到地下宫殿中的宝藏，那我阴魁宗超越四大宗族，便指日可待了。嗯、啊，是宗主的来信。父亲要我尽快请曹振书返回总部，他将在十日之后集全宗之力，破除当年从古碑内所获至宝的封印。啊，看来宗主已有了万全的把握。藤雷，快给小爷滚出来
，是何人在外面喧哗？少宗主，是是是林动，那林动正在门口叫嚷。那小子竟然还活着！少宗主，召集所有人，今天我让他有来无回。是，所有人，跟我走。彭磊，快出来！老友来访，你是让我去闭门羹吗？怎么，居然有人在阴库的门口闹事？哟，这点儿心眼，这小子疯了吧？啊！开了，出来了，出来了，出来了！林动，想不到你居然能活着从大荒古碑出来。抱歉，让藤少宗主失望了。你小子居然会自己送上门找死！那尊高等浮魁和你得到的造化武学，我今日便收下了。东西都在，只怕你没本事拿。你这狂妄的小子！少宗主，不要劳烦你出手，那小子交由我来处置。林动，今日我要拿你来祭奠我家宗儿在天之灵。化骨长老，上次的伤。可好利索了，小子，这次我非要把你的骨头一块块打碎不可。嗯，立正，去。呀，哈，哈，你，化骨长老，你好像不太灵活了吗？看来上次的伤还未痊愈呀！花骨长老，不知小雕和小严如何了？如何呀，花骨长老，还要继续吗？臭小子，我跟你没完！这这这，想不到那小子的调虎离山计还真管用。车火，我们走。啊大小姐，大小姐，什么事如此慌张？启禀大小姐，是是林动，那林动正在阴魁宗门前闹事。林动，你确定吗？属下亲眼所见，千真万确。想不到他居然还活着。走，我们去看看。是。先前，怎么，你要出门呢？宗主。爹。是林动回来了，而且他还在挑战银魁宗。哦，就是之前你提过的那小子，有意思，我倒也想见识一下他的本事。爹，那我们快走吧。嗯。嗯到此为止吧，花谷长老。你不嫌累，我都快累了。你,你这臭小子，这人厉害呀、啊！他是什么人啊？那人是林动，就是他打败了王岩。我听说古剑门也栽在他手上。哦，想不到花谷那老家伙竟如此不堪。看来林动的修为又精进了不少。花谷长老，你退下吧。少宗主，我。怎么，你还嫌我阴魁宗不够丢脸吗？林动，别欺人太甚！藤少宗主，有什么手段，尽管使出来吧。想不到藤雷所得的九品武学，倒也是厉害。这招还真不好对付，我圆变。
少宗主，这九品武学倒是挺厉害的嘛。小子，你的造化武学呢？怎么不使出来看看？该不会是你资质不够，无法修炼吧？哼，对付你还用不上造化武学，我会让你后悔的。真以为靠这种蛮力就能胜过我？我现在就了结你！将身体强化到这般地步，倒是与我大魔门不相上下。藤少宗，我说过，对付你根本不需要造化武学。少少宗主，少宗主，小子。我今日必取你性命！所有人，启动阴魁巨魔阵。可是，可是什么？快！是，布阵。是。是看来，唐磊那小子是给逼急了，竟敢使出消耗如此之大的阵法。爹，我们是否要助灵动一臂之力？这是灵动与阴鬼宗之间的恩怨，我们尽管隔岸观火就是。可是，开战！这些阴鬼宗被人封了，快跑！快跑！成虎，怎么样？有什么发现吗？喵！看来这里并没有祖父的讯息。哎，我们算是白跑一趟了。喵！嗯嗯，这是。喵、啊！嗯，<笑>居然是密道，走进去看看。喵、嗯！陈虎，我们找东西。这里也没有。嗯，怎么有发现？陈虎，这可不像是什么藏宝的地方。不好，我们快离开这里。看来这大阵也不过如此。混账，再次发动大阵！啊，少宗主，弟子们的原力已经耗完了。这次阴魁宗真是要栽跟头了。那倒也未必。啊
交给小严，你们总算出来了。小子，我们快走！有祖父的消息吗？哎，这里没有，快走！好吧，我们走。老、啊、夫、啊啊、只是闭关一年而已，现在连一个无名小辈也敢到我阴鬼宗撒野，半步造化境。是什么人？哦、曹振说。曹振说，那小子是林动，他屡次三番与我阴魁宗作对，而且还夺走了我宗的高等福魁。哦，不曾想老夫竟闭关一年，大皇军竟然变天了。曹长老，那小子不仅杀了我儿华宗，还重伤了我，请曹长老替我报仇。花谷长老。想不到你竟如此无用，那小子确实有点实力。我阴魁宗养着你这种废人有何用？曹长老，这是何意？既然你已无用，不如将精神力献于我，我自会替你报仇。放开我！<笑>是，这家伙竟然干掉了自己的同伴。赵宗主放心，那小子就交由老夫处置便是。想不到血屠手曹振竟然在大溃城之中。爹，为何我从未听说过此人？曹振。可谓是阴魁宗之中最为凶残之人，一直为阴魁宗干着见不得人的勾当。曾经仅凭一人之力，血洗大力归元宗，人称血屠手。这次，林动可是凶多吉少了。林动，林动。你还不是这家伙的对手，找机会赶紧跑！半步造化境，我想试试，到底有多强？哼，可别怪刁爷没提醒你。小严，你退下吧。小子，有什么手段，尽管使出来吧。这样下去，是撑不了多久了。人精之力。
轻松，看来胜负已分了。走吧，青姐，没什么可看的了。爹，若是您出手，必定能救下林动。哦，若是能救下林动，说不定可以让他为我大魔门所用呢。爹，嗯，啊，怎么回事？哼哼，人想不到，年纪轻轻竟能凝结出精神之火。曹长老过奖了，要对付你这等强者，自然是要留一些底牌的。哼，你以为靠着精神之火就能战胜老夫吗？嗯。光求天指。觉得威力着实是太恐怖了，小子，见好就收，找祖父要紧。嗯，说的不错。啊，这，彭少宗主，我有些事想请教，劳烦跟我走一趟吧。小严，放开我！你臭小子，快放开我！是，走吧，钱钱。是，爹。林动，你为何要抓我
，你真是要彻底得罪我们银魁宗吗？哼！自我杀了华宗之后，不是早把你们银魁宗得罪了吗？放了我，我保证银魁宗之后不找你麻烦。哈哈哈！彭少宗主，你当我是三岁小孩吗？那你究竟想怎样？哼！我只想知道一些你们银魁宗的情报。有本事你就杀了我，我什么都不会说的。你知道一些精神技能可以直接搜刮人的记忆，不过施展过后，那些被施法者会变得神志不清。我想，你不希望我用这招对付你吧？你想知道什么？殷魁宗在上一次大荒古碑开启之时，曾得到过一件至宝，那东西现在何处？你在说什么？我不知道。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这若是真被阴魁宗宗主破除，那就麻烦了。阴魁宗之中，有多少位踏入造化境的强者？加上我父亲，总共有三位造化境强者。竟有三位造化境强者，还真是棘手。你要知道的我都说了，你你还想怎样？你在造化五碑中得到的那部九品武学，交出来吧。什么？你这个强盗！强盗都怪属下大意，才会让少宗主被人请走。嗯，以你半步造化的修为，竟败给了一个造气境的小子，确实是属下轻敌了。属下一定会杀了那小子，将少宗主救出来。禀宗主，属下可以调集宗内强者，搜寻少宗主的下落。嗯，且慢。磊儿被抓一事，先不要声张。这……那个叫灵动的小子，既然能击败曹镇长老，想必也不是什么小角色。现今我们也不清楚他的目的为何。何况破除至宝封印的日子就在眼前，此事不能有任何闪失。传令下去，所有人加强戒备。是。宗主，近日来阴魁城丝毫没有动静，只是增派了护城的守卫。好。横叉那个老家伙，居然这么沉得住气。爹，此事有些蹊跷。芊芊，说说你的想法。藤磊是藤叉的独子，他居然能够不顾独子的安危，只能说明一件事：阴魁城中有比藤磊更重要的东西。嗯，召集所有造气境以上强者，我们去阴魁城走一趟。看这一张脸吧，我们就快到阴魁城了。
么到了。这里，便是阴魁城吧。想不到守卫竟如此森严。小子，你打算怎么进去？哼！藤少宗主，小子，我已经带你到阴魁城了，你还想怎么样？你应该知道有什么进城的办法吧？确实有另一条路可以进城，好、哦，说来听听。想不到，这里烟煞之气如此浓郁。哼哼，我看是那藤磊故意给你指了条死路，他是想借着阴魁山的阴煞之气，让你死在这里吧？哼，难怪那家伙之前回答的那么爽快。这些阴煞之气还难不倒你雕爷。<笑>好了，小子，我们走吧。三个造化境强者，那个应该便是藤叉，祖符就在他手上。小子，沉住气，现在下去就是送死。待他祭出祖符，我们再找机会下手。嗯，不过，他们在等什么？嗯、哦，你看。啊，这是冲日之象。时辰已到，准备破除至宝封印。是是。哼！我的本命灵符发出了极强的感应。哼哼，那就对了，那个就是祖符。祖符就在眼前了。不久阴魔玄阵，是。海阵。是想利用冲日之象引动地煞寒气来冲破祖符封印。如阴血眼，嗨！
小公主，您这是……马老，我似乎感应到一丝极其怪异的原力波动。<笑>小公主的原力感应着实是敏锐，是否需要属下前去调查一番？不必了，马老，这丝波动转瞬即逝，我们还有正事要办。属下遵命。马老，那里可是天岩山？不错，当年少公主正是在那天岩古墓中获得涅盘心，深受公主的赞赏。少公主是否想要故地重游一番？属下们可陪同您一起前往。是吧？我没事，马老，完成师傅交代的任务要紧。我们走吧。是。我们走。是是是。威力着实强大，不知祖父的封印如何了？成成功了！<笑>我阴魁宗必将横扫整个大燕王朝！恭贺宗主！恭贺宗主！恭贺宗主！不好，等等，小子是那位黑瞳前辈，哼，祖符的封印必然不会那么简单。你是什么东西？未得认可者，与符无缘。哼，纵使你生前再强，如今也只是一道残影而已。所有阴魁宗弟子，将此残影打散。是。何德？这怎么回事都被吸干了，宗主，这至宝的力量太过诡异。宗主，此事还需从长计议。那，那是什么力量？死亡之力？想不到那黑瞳老人仅是一道残影，便已强到这等地步。死亡之力？哼哼，那等掌控生死的力量。还不是现在的你可以理解的，或许以后
，你也能够达到那种通天的地步吧？怎么回事？难道是有人偷袭我宗？爸，有人偷袭！啊、藤叉，想不到你阴魁宗竟然还藏着这等宝贝，木雷。是大魔门的人，看来他们早就盯上阴魁宗了。这下，夺取祖父就更麻烦了。穆雷，你们大魔门竟敢到我阴魁宗来夺宝，哼，怕是有些不自量力吧？唐刹，这宝物你阴魁宗显然无法处理。穆、嗯、雷宗主说的不错。藤叉兄，此等至宝，着实不该由你一人独占吧？不如我们一起研究如何？武宗，想不到你也来这里凑热闹。藤叉兄，弄出这么大动静，很难不引人注意啊！我们可都很好奇，这至宝到底是何物？哼，你们敢？所有阴魁宗弟子。谁敢沾染我阴魁宗之物，格杀勿论！是。哼，大皇军的三大宗派都到齐了。晴、嗯、晴，一会儿开战，你直接去夺取那宝物。是，爹。哼两尊高等浮魁。还有两尊高等富魁，这等战斗力，不愧是大皇军第一宗派。那大魔门和武盟的几位长老，至少也都是造化境强者，要夺取祖符，只怕是更加困难了。小子，你打算怎么做？再等等，总会有机会的。这些年，两位的实力没有丝毫精进啊！无极玄体，火影力，四八。
想这，怎么可能？不好意思，领先两位一步。不久之前，我已突破至造化境大成。混账！穆雷、吴宗，现如今你们可还想动手？藤叉，你的实力的确有些出乎我们意料。即便如此，你也无法破除那至宝的封印。两位，老夫倒是有个提议：集合我们三个门派的强者，一起破除至宝封印，如何？若你们真能帮我解开封印，我愿与两位共享宝物。此话当真？那是自。我武盟愿意出一份力，穆雷宗主，如何呀？还望藤叉宗主说到做到。哼，当然。九位造化境强者，想不到竟能见识到这等阵仗，竟是集结了九位造化境强者，这等实力必然能破除那至宝的封印。大荒军三大宗族竟会有联手？是啊，这么多造化境强者，放眼大燕王朝都是少见吧？各位准备破封，是，是是。你你，嗯，你破。金魁宗撒野，那是是林动那小子。啊啊啊啊啊！一个造气境的小子。妄想冲破至宝的封印，等着被化作尘土吧。干什么？难道一个造气境的小子就把你们给吓住了？把东西给我夺回来！是，宗主。是。是宗主，夺走至宝那小子，那小子就是林动。哦，原来是那小子。两位。今日之事，是我阴魁宗与灵动之间的恩怨
若谁想插手，便是与我阴魁宗为敌。想不到林动竟然能破除那宝物的封印，我们现在怎么办？如今藤颤的老家伙已是造化境大成，我们已是无力对抗。若是藤颤夺回宝物，岂不是？嗯，希望林动那小子能顺利逃脱吧。熊竟然全体出动了，<笑>一定是灵动那小子败露了。畜生，你要做什么？不要过来啊！啊啊啊最快的速度了，喵也来助你。哈，一个造气境的小子，为何有这等力量？召唤福魁，绝不能让那小子逃走。嗯。来这小子竟然也有一尊高等福魁，看来只能硬拼了。魔元变，天！哼，想要拼死一搏吗？仅凭一尊高等福魁可救不了你。福魁，是。真不好对付，一起上，速战速决。嗯。啊小子，你已经没有退路了。把宝物交出来，我们会让你死得痛快些。林动，你我二人合力，还有逃脱的机会。嗯，只能放手一搏了。哼、啊，宗宗主，藤叉，这下就麻烦了。你果然有点本事。林动，什么？林动，林动
。少宗主就是被这小子抓走的。想不到那宝物的封印，竟被你一个小辈给破除了。看来你也曾进入远古宗派的遗迹之中，莫非？从中得到了开启这宝物的方法。哼，藤叉宗主太高看我了。关于这宝物，我知道的并不比你多。哼哼哼，待我把你练成斧魁之后，你自然会告诉我的。小雕，若是我们合力出手，能有几成胜算？这老家伙可是造化境大成强者，我们的胜算不会超过三成。所有阴魁宗弟子，诛杀此人！是。混账！小子，去死吧！少宗主，少宗主，爹，杀了这小子！啊、藤少宗主，只要你爹愿意放我走，我保证不伤你性命。希望你好好配合。你，藤叉，你若敢妄动，我便宰了藤雷。林动，你若敢伤磊儿丝毫！一定会让你后悔的。让所有阴魁宗的人都退开。林动，只要你交出宝物并将磊儿放开，我以阴魁宗宗主的身份向你保证，绝对会让你安然离去。哼，少跟我胡扯！莫非你真以为我不敢杀他？爹、嗯，所有人都退下。是。是好了，赶紧放开磊儿。小子，现在就可以放我走了吗？待我安全离开，自然会放了你。走。林动，小心！这老家伙，竟如此狠毒！去追那小子，你们尽快跟上，绝不能让他带着宝物跑了。是。抱着那只畜生就能逃跑吗？那老家伙竟能跟上小严的速度！小严，快
枪炮。小子，已经无处可逃。玄阴剑，便是你的葬身之地。只能跟着老家伙硬拼了，雕爷会助你一臂之力的。哼，还想要垂死挣扎吗？大荒求天旨。造气境的实力，连这武学一成的功力都发挥不了。嚯！什么？啊！不是，难道是宗主和那小子？我们快走，走！是这小子居然还活着！深处的地煞寒气太过浓郁，只要进去就是必死无疑啊！今日起，所
所有阴魁宗弟子驻守在玄阴剑周围。那个灵洞，我活要见人，死要见尸。是是。是